impacts of climate change. We must have cut emissions. Danger of climate change. The alarm bells keep ringing. Whether or not climate change is real. Türkiye'de idealciler iklim değişikliği konusunda 1990'lı yıllardan beri benzer ifadeler kullanıyor. Mr. Erdoğan is going to make his way to the lecture. İklim değişikliği dayanışma ve işbirliği halinde çözüm bulmamız gereken günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Bu konuda tüm tarafların çıkarlarını gözetecek çözüm arayışlarını gelecek nesillere borcumuz olarak değerlendiriyoruz. Ancak iklim zirvelerinde verilen kararlılık mesajlarının iç politika ve planlama süreçlerine yansıdığını söylemek güç. Ben Doğu Eroğlu. Serinin ikinci bölümünde iklim diplomasisindeki önemli anlara bakıp Türkiye'nin pozisyonunu azaltım ve uyum politikalarındaki son durumu konuşacağız. İklim bilimci James Hansen, ABD kongresine iklim değişikliğinin etkileri konusunda uyardığı bu konuşmayı yaptığında yıl 1988'di. 1992 yılında toplanan Rio zirvesinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin imzaya açılması da bu sayede oldu. Anlaşmanın amacı atmosferdeki sera gazı birikimini iklim sistemini etkilemeyecek bir düzeyde tutabilmekti. Sözleşme ile Ek 1 ve Ek 2 isimli iki liste oluşturuldu. Türkiye bu listelerin ikisinde de yer alıyordu. Bu yüzden 1994'te yürürlüğe giren çerçeve sözleşmeye 2004 yılına dek taraf olunmadı. Çünkü Türkiye'nin öncelikli iklim diplomasisi hedefi Ek 1 ve Ek 2 listelerinden çıkmaktı inanılmaz bir e, ne derler cendereye soktu. Olağanüstü zaman kaybettirdi bize. Şimdi bunları konuşurken birdenbire biz aa ek de, birden mi çıkalım, ek iki de mi kalalım, ikisinden mi çıkalım tartışmasına girdik. İzlek haline geldi. Bir yol bağımlılığı oluşturdu Türkiye'nin iklim politikası açısından. 92'den e, 2004 yılına kadar Türkiye sözleşmeye taraf olmadığı için ulusal düzeyde bir iklim politikası oluşturma çabası da görülemedi açıkça. Türkiye 2002'de ek ikilisi listesinden çıkmayı başarıp mali ve teknolojik yardım yükümlülüğünden kurtuldu. Eğer ek birden de çıkarsa Yeşil İklim Fonu mali desteklerinden de yararlanabilecek. Türkiye'nin iklim diplomasisinde bugün de devam eden öncelikli hedefi hala bu. Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan en önemli gelişme 1997 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde toplanan 3. Taraflar Konferansı oldu. İlk sera gazı emisyonu azaltım mekanizması da aynı yıl kabul edilen Kyoto protokolü ile ortaya çıktı. We'll recommend the adoption of this protocol to the conference. 2008-2012 arasındaki birinci yükümlülük dönemi e, olarak tarif edilen dönemde e, ek bir ülkelerinin emisyonlarını e, kolektif olarak yani hepsi birlikte e, 1990'a göre %5 oranında azaltmaları kararlaştırıldı. 5.2 azaltım hedefi de e, ek birdeki farklı ülkeler arasında e, paylaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin %7 azaltması, Kanada'nın %6 azaltması, Avrupa Birliği'nin bir entite olarak %8 emisyonların azaltması gibi ülkeler arasında farklı emisyon azaltım yükümlülükleri e, tanımlandı. Kyoto protokolü karışık çıktılarla sonlandı. Emisyon azaltım hedeflerini tutturabilen ya da protokolden çekilen ülkeler oldu. Ama küresel karbon emisyonları 2008-2012 döneminde artmaya devam etti. ABD, Japonya, Rusya ve Kanada gibi ülkeler Kyoto protokolü ikinci izleme dönemine katılmayacaklarını açıkladı. Beklenen sonucu sağlayamayan bir anlaşma ama öbür taraftan hani böyle Kyoto gibi bir deneyimimiz olmasaydı bugün Paris Anlaşması'nda belki örtük de olsa gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki o eylem farklılığı, hedeflerin niteliklerinin farklılığı ortadan e, olmayabilirdi. Küresel bir başarı yakalayamamış olsa da Kyoto deneyimi sayesinde Paris Anlaşması'nın çerçevesi ortaya çıktı. Anlaşma ek bir ülkeler için mutlak karbon azaltımı Diğer ülkeler ise gönüllü azaltım hedefleri koydu. Kyoto protokolünü onaylamak için 2009 yılına kadar bekleyen Türkiye, Paris Anlaşması'nı ise 2015 yılında imzaladı. Ancak anlaşma hala meclisten geçmiş, yani onaylanmış değil. Anlaşma onaylanmamış olsa da Türkiye gönüllü bir azaltım taahhüdüne sahip. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yılı yol haritamızı belirledik. Emisyon artışında 2030 yılına kadar yüzde 21'e kadar bir artıştan azaltım sağlamayı hedefliyoruz. 
Fakat 2010'ların ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama BM'ye bildirilen taahhüdü anlamsız kılıyor. Çünkü referans yılı olan 2012'den beri Türkiye'nin sere gazı emisyonları BM'ye bildirilen hızda artmıyor. Yani bu taahhüt aslında herhangi bir azaltma eylemi içermiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sere gazı emisyonlarında en çok pay sahibi olan sektör enerji. Enerji meselesini bir sonraki bölümde daha geniş değerlendireceğiz. Şimdi gelin ulaşım, inşaat ve tarım sektörlerindeki azaltım ve uyum politikalarına bakalım. Türkiye'de ulaşım kaynaklı sere gazı emisyonları toplam emisyonların %16.1'ine denk geliyor. Elektrik üretiminin ardından en fazla sere gazı emisyonuna ulaşım yol açıyor. Ulaşım emisyonlarının %93'ü karayolu, %4.5'i hava yolu, %1'i ise demir yolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Türkiye'nin karayolu ağırlıklı ulaşım planlaması düşünüldüğünde bu değerler pek de şaşırtıcı değil. Türkiye'de bugüne kadarki ulaştırma yatırımlarında genelde karayolu ağırlıklı projelere önem veriyor. Bölünmüş yollar gibi. Bunun sonunda da karayolu trafiği Türkiye üzerinden rakam vermek gerekirse %95'i Türkiye'deki taşımaların ağırlığını taşıyor. Bu tabi iklim açısından da, ekonomi açısından da sürdürülebilir bir durum değil. Yani. Türkiye'nin deniz ulaşımını geliştirmesi lazım. Raylı sistemini, demiryolu ulaşımını geliştirmesi lazım. Yani mümkün olduğu kadar karayolu ağırlıklı ulaşım politikalarından demiryolu ve deniz yolu ağırlıklı ulaşım politikalarına doğru hızlı bir geçiş sağlamak gerekiyor. 2000'li yıllarla birlikte Türkiye'de inşaat projeleri büyümenin itici gücüne dönüştü. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Bunlar hiçbir şey değil. Yok. Kamu da TOKİ aracılığıyla inşaata dayalı büyüme politikalarına destek verdi. TOKİ 20 yıllık dönemde 1 milyona yakın konut inşa etti. 2023'e kadar buna 250 bin konut daha eklenecek. TOKİ bu kayana yıkıldı mahallem bayağı da ol. Avantan iyiyse ağlamak yok. İhaleden çıkıp arsana koş. Geç oran dolmuş inceden hoş. Cebeci de evin eksi bir kol. Villadaki nere hiç haberi yok. Kolay paranın hiç hatırı yok. Ancak kurumun 2023 hedefleri ya da temel stratejileri arasında iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir hedef bulunmuyor. 2000'lerdeki yeniden imar dalgasının gerekçelerinden biri depremdi. Buradaki asıl amacımız bir binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapmak değil. Asıl amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek. Ancak şehircilik uzmanlığına göre bu dönemde yapılan binaların afetlere özellikle de iklim değişikliğine uyumlu olduğunu işaret eden bir bulgu yok. Kentsel dönüşüm politikası ve işte o politikanın son 15 yıllık uygulamalarıyla iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği ile alakalı politikalar arasında hiçbir alaka yok. En başından itibaren böyle bir alaka kurulmadı. İklim değişikliği kaynaklı işte ekstrem doğa olayları olsun. İşte bu adaptasyon meselesinde biz neler yaşadık son 10 yılda? Mesela Samsun'da Tokilerin sel felaketiyle sular altında kaldı Tokilerin ve orada Bodrum katında bir aile olduğu gibi hayatını kaybettiği deneyimler yaşadı. Yani zaten iklim değişikliği merkezli bir kentsel dönüşüm ve konut politikası ya da iklim değişikliği uyumlu bir politik olsaydı yani tüm bunların yaşanmıyor olması gerekecekti. Tarım söz konusu olduğunda Türkiye'nin en büyük sorununun azaltımdan çok uyum olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu güneyimizdeki kurak bölgenin iklim değişikliği ile beraber kuzeye doğru genişlemesi ve Türkiye'nin güney kısımlarını etkisi arası altında alması Türkiye'nin yağışında genel olarak bir düşmeye sebep olacak. Ama en fazla düşüş güney yarısında meydana gelecek. Özellikle 2 yıl ve üzerindeki kuraklıklara Türkiye'de hiçbir sistem dayanamıyor. Yani hiçbir kentin su kaynakları, su yönetimi ya da hiçbir sektörün altyapısı ya da doğal su kaynakları 2 yıl ve üzerine çıkmış bir kuraklıkta baş edebilecek kapasitede değil. Uzmanlara göre iklim değişikliğine uyum faaliyetleri hızlıca uygulamaya konmazsa Türkiye ihraç ettiği pek çok ürünü dışarına almak zorunda kalabilir. İki sene önce yaklaşık 700 çiftçiyle bir anket çalışması yaptık Boğaziçi Üniversitesi çerçevesinde ve çiftçilerin %97'si iklim değişikliğini biliyorlar, gözlemliyorlar ve bunların önemli bir kısmı yaklaşık %80'i iklim değişikliğine uyum tarafında adımlar atmaya başlamışlar bile. Örneğin üretim paternlerini, üretim 
desenlerini değiştiriyorlar. Ee, ürünlerini daha geç ekmeye başlıyorlar, daha erken biç biçmeye başlıyorlar. Su ile ilgili, sulama ile ilgili bir takım değişiklikler yapıyorlar. Ürün çeşidini değiştiriyorlar, ürün tohumunu değiştiriyorlar. Birçok alanda adapte olmaya çalışıyorlar. Ama dikkat çeken önemli bir nokta, anket yaptığımız çiftçilerin %90'ı dışarıdan herhangi bir destek almadıklarını söylediler. Dolayısıyla kendi kendilerine, kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tarımda iklim değişikliğine uyum mekanizmalarının kurulmaması bizi ağır bir gıda kriziyle karşı karşıya bırakabilir. TÜİK verilerine göre en düşük %20'lik gelir grubu gelirinin yaklaşık %30'unu gıdaya harcıyor. En yüksek %20'lik gelir grubunda ise bu oran %15. Bunun anlamı açık. İklim değişikliği kaynaklı olası bir gıda krizinin bedelini en çok yoksullar ödeyecek. Uzun vadeli projeksiyonlar 3 derece, 4 derece, 5 derece. Türkiye için bazı projeksiyonlar 7 derecelik sıcaklık artışları bekliyor. IPC'nin yaptığı projeksiyonlarda gıda fiyatlarının 2050 yıllara varıldığı zaman yaklaşık %85-%100 civarında artması bekleniyor. Az gelirli haneler gelirlerinin daha büyük bir kısmını gıda ürünlerine harcıyorlar. Dolayısıyla gıda fiyatlarının artması onları yoksullaştırıcı etkiyle karşı karşıya bırakıyor. Sonuç olarak Türkiye'nin küresel iklim diplomasisi yolculuğuna başladığı 90'lı yıllardan bu yana etkili uyum ve azaltım politikaları geliştirip uyguladığını söylemek güç. Türkiye'nin iklim rejimi hakkında yapılan iklim eylemsizliği yakıştırması da verilen kararlılık mesajları ile iç politika ve planlama süreçleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Ve Paris'i imzaladılar. E gidip imzaladıktan sonra ertesi gün siz termik santralleri açmak için bir çabaya giriyorsanız zaten bu bir yalan dolan haline gelir. The real challenge facing us is to translate our commitments into action. The success of the agreement will depend on the realization of the commitments. Hazır mıyız? Evet. Adana'nın inşallah tüm yaşayanları burada üretilecek enerjiyle hayatı çok daha farklı bakacak. Ya Allah, Bismillah.